കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഷിരക്കവ ഗോ വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തക്കയാമയിലുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കു ഹിതയിലുള്ള ഷിൻ ഹൊത്താക്ക റോപ്പ് വേ റൈഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അറൗണ്ട് വൺ അവർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാറിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്നോ ആണ് ഗിഫു പ്രിഫക്ചറിലെ നോർത്തേൺ ജപ്പാൻ ആൽപ്സ് മൗണ്ടൈൻ റീജിയണിലെ ഒരു റിമോട്ട് പ്ലേസ് ആണ് ഒക്കുഹിത ഒക്കുഹിതയിലെ ഒരു ട്രാവൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനിലെ തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ഡോർ ഭാഗത്തുള്ള അതും നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് സ്പോട്ട് ആണ് ഒക്കുഹിത പിന്നെ ഉള്ള ഒരു സൈറ്റ് സീയിങ് സ്പോട്ടാണ് ഷിൻ ഹൊത്താക്ക റോപ്പ് വേ ഷിൻ ഹൊത്താക്ക റോപ്പ് വേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ തക്കായാമ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എൻ ആണ് ബസ് ഫയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലോവർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇവിടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആയിരം എൻ ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഫീ വരുന്നത് ഭയങ്കര സ്നോഫാൾ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിംഗ് ലൈനൊന്നും കാണുന്നില്ല വേറെ കാറൊക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ലൈനും അതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ റോപ്പ് വേ റൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് റോപ്പ് വേ റൈഡ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് ലോവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നബേ ദായിര കോഗൻ വരെയുള്ള ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരുന്ന ഒരു റോപ്പ് വേ റൈഡാണ് അത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് അത് ക്ലൈം ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി റോപ്പ് വേ ആണ്
അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നബേദായിര കോകിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഷിൻ ഹൊത്താക്ക വിസിറ്റർ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ബാത്ത് ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസുകളുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോപ്പ് വേ റൈഡ് ഒഴിവാക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള അപ്പർ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള റോപ്പ് വേ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ അപ്പർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കർ റോപ്പ് വേ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റൈഡാണ് വരുന്നത് എറൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പർ സ്റ്റേഷനിലുള്ളത് ഈ റോപ്പ് വേ ജപ്പാനിലെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ക്യാബിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ ലിഫ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പർ സ്റ്റേഷനിലെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഭയങ്കര കാറ്റായതിനാൽ ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ സ്നോ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒബ്സർവേഷൻ വ്യൂവിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ജപ്പാൻ ആൽപ്സ് നോർത്തൺ ജപ്പാൻ ആൽപ്സിൻ്റെ നല്ല സ്റ്റണ്ണിങ് വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഐഡിയലി പക്ഷേ ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പാടായിരിക്കും കിട്ടാൻ കാരണം എപ്പോഴും സ്നോ പെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത് സമ്മർ സീസണിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും അതായത് ഈ അപ്പർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഹൈക്കിംഗ് ട്രയൽസ് ഉണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് നഗാനോ പ്രിഫെക്ചറിലുള്ള കമി കോച്ചി അതുപോലെ തന്നെ നിഷിത്തോ മൗണ്ടെയിൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറുണ്ട് ഹൈക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ അപ്പർ സ്റ്റേഷനിലുള്ള 
ഹൈക്കിംഗ് ട്രയൽസ് ഒക്കെയാണിത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ സ്നോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കിംഗ് ഒന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഡീപ്പ് സ്നോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് തക്കായാമ ഏരിയയിലുള്ള ഈ ഷിൻ ഹൊത്താക്ക റോപ്പ് വേ ഒരു ഡിസംബർ ടു മാർച്ച് പീരീഡാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടൈം നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഈവനിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു മൂന്ന് മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഇരുട്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ രണ്ട് ദിവസത്തെ തക്കായാമ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് പോകേണ്ടത് കാറിൽ മത്സ് മൊത്തം സ്റ്റേഷൻ വരെയാണ് കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കാറ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മത്സ് മൊത്തം സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ കാർ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നും ടോക്കിയോ വരെ ട്രെയിനിൽ പോവുകയാണ്